ஒரு டவர் அந்த டவருடைய ஹைட் கொடுக்கல அந்த டவரை விட்டு விலகி ஒரு போட் ஒரு படகு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வந்தப்போ பாருங்க அங்கிருந்து இது வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு போட்டுக்கலாம் டவரோட ஹைட் ஏபி பிலிருந்து சிக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அந்த போட் இந்த சி கிட்ட வந்தப்போ அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வந்தப்போ அந்த டவருடைய டாப்லேருந்து உச்சியிலிருந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் எப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வருதோ அதாவது மேலேருந்து கீழே பார்க்குறப்போ எந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறாங்களோ அங்கே ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோன்னு சொல்லிக்கிறேன் நிறையா சமில் அங்கே ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த உச்சியிலிருந்து அந்த போட் இப்போ போட்டுங்க தான் இருக்குது போட்டை ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷனில் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பார்க்குறாங்க அப்போ சிஏ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது எத்தனை டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன்னாலே ஜாமெண்ட்ரி கான்செப்ட் இஃப் டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரல் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இப்படி ஜெட் சேப் அல்லது என் சேப் வளைவுக்குள்ள இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் தான் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் பாருங்க அப்போ இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணுறப்போ எது அந்த வளைவுக்குள்ள சிக்ஸ்டி டிகிரினா அப்போ இந்த வளைவுக்குள்ளேயும் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் போட் இங்கே இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தள்ளி வந்ததுக்கப்புறம் மேலேருந்து பார்க்குறப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கிருந்த போட்டு பத்து செகண்டுக்கு அப்புறம் இப்போ டைம் பற்றி பேசாங்க டென் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குது அது இந்த இடம்னு கூட வச்சுக்கலாம் டி பாருங்க இப்போ போட் இங்கே வந்துருச்சு அதே சேம் போட் அந்த டென் செகண்டுக்கு அப்புறம் வந்துச்சு அல்லவா அந்த இடத்துல அந்த மேலே இருந்து அதே அதாவது அந்த டவரோட அதே உச்சியிலிருந்து அந்த டீயை பார்க்குறப்போ அது ஃப்ரேம் பண்ணுற ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ அந்த டி ஏ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த டி ஏ இந்த லைனுக்கும் அந்த லைனுக்கு பிட்வீன் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எந்த மாற்றம் இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக யோசிங்க இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதோட இந்த இது பெருசு அப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரி அது கரெக்டாக இருக்கு இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வரப்போ ஜாமெண்ட்ரி கான்செப்ட் இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கு பிட்வீன் தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ இதுக்கு ஜெட் சேப் கம்ப்ளீட் பண்ணுறப்போ இங்கே உள்ளார ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் கேட்குறாங்க இங்கிருந்து இங்கே வரக்குள்ளான டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்பீடுக்கு என்ன ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இங்கிருந்து இங்கே வரக்குதானோ டென் செகண்ட்ஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க கொஸ்டின்ல அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு பை அந்த டைம் அதுக்குண்டான டைம் போடுறப்ப தான் அந்த ஸ்பீடு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம நோக்கம் டிசி கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது எக்ஸ் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிச்சா தான் அதை பயன்படுத்தி அவங்க கேட்டுக்கிற ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்க முடியும் இவ்வளோதான் டைக்ராம் கவனிங்கோ இது எத்தனை டிகிரி நைன்டி டிகிரி முதல்ல இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுக்கலாம் எது ஏபிசி இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் ஹைபாட்னியூஸ் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் நைன்டி டிகிரி போகும் அந்த உள்ளார மிச்சக்கிற ரெண்டு ஆங்கிளில் எந்த ஆங்கிளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அந்த ஆங்கிள் இருக்கிற பாயிண்ட்டும் நைன்டி டிகிரி இருக்கிற பாயிண்ட்டும் அந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதாவது சீக்கு பிக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் அட்ஜஸ்டன்ட் இது அட்ஜஸ்டன்ட் இது ஹைபாட்னியூஸ்னா மிச்சம் இருக்கிறது இதுதான் ஆப்போசிட் இப்ப பாருங்க இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளையும் இந்த ஏபி வருது அந்த பெரிய ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளையும் ஏபி வருது அப்போ காமன் ஆக்குறது கட்டாக எடுக்கணும்னு அதனால் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் ஒயின் பேர் வச்சுக்கலாம் என்றைக்குமே கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ நோன் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது அன்னோன் இல்லாட்டி அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளு காமன் ஆக்குற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இந்த மூணில் எந்த ரெண்டு தேவைப்படுதோ அதை வச்சு தான் நம்ம சைனா காசா டேனான்னு டிசைட் பண்ணுவோம் இதுக்கு எதுக்கு சார் பேர் வச்சுக்கிறீங்கோ இதுலேயும் இந்த ஏபி வருது இந்த பெரிய ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளையும் அந்த ஏபி வருது அப்போ அதுக்கு ஒயின் காமனாக ஒரு பேர் வச்சுட்டோம் காமன் ஆக்குறது ஒயிங்கிறது ஆப்போசிட் பாருங்க இந்த பிசி டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் கொடுத்துக்கிறாங்க அது அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ அந்த ஆப்போசிட்டுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்டுக்கு பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ரிலேஷன் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் டேன் தீட்டா டேன் தீட்டாங்கிறது என்னது சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் எவ்வளோ ஒய் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் அட்ஜஸ்டன்ட்டுங்கிறது என்னது இங்கே என்ன ஆங்கிள் எழுதிக்கிறோம் சிக்ஸ்டி டிகிரி அந்த ஆங்கிள் இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் நைன்டி டிகிரி இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்போ சீக்கு பிக்
டேனுங்கிறது இங்கே இருக்குது சிக்ஸ்டி டிகிரி அங்கே இருக்குது அப்போ அந்த சிக்ஸ்டி டிகிரியும் இந்த டேன் தீட்டாவும் சந்திக்கிறது தான் டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி எவ்வளோ ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே மேலே கொண்டு வந்துக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அடுத்தது இந்த பெரிய ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரது எடுக்க போகிறோம் இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி இன் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி நைன்டி டிகிரி காப்போசிட் ஹைபாட்டனியூஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்குது இந்த லைன்லேயும் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த லைன்லேயும் இந்த லைன்லேயும் ஒட்டிகிட்டு இருக்குது அப்புறம் அதை மையப்படுத்தி இதுதான் நைன்டி டிகிரி வரக்கூடிய பெர்பண்டிகுலர் லைன் அப்போ இதுதான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதனால தான் இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடின்னு எழுதணும் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் ஹைபாட்னியூஸ் அந்த நைன்டி டிகிரி போக உள்ளார மிச்சக்கிற ரெண்டு ஆங்கிளில் எந்த ஆங்கிளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த ஆங்கிள் இருக்கிற பாயிண்ட்டும் நைன்டி டிகிரி இருக்கிற பாயிண்ட்டும் அதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ இங்கே அட்ஜஸ்டன்ட்டுங்கிறது டிலிருந்து பி வரைக்கும் அடுத்தது இது அட்ஜஸ்டன்ட் இது ஹைபாட்னியூஸ் அது போக மிச்சக்கிறது ஆப்போசிட் பாருங்க ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிக்கிறது இது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் காமனாக இருக்கிறது இந்த அட்ஜஸ்டன்ட்டுக்குள்ளே தான் நமக்கு தேவையான எக்ஸ் இருக்குது அப்போது அந்த ஆப்போசிட்டுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்டுக்குள்ள ரிலேஷன் டேன் தீட்டா தீட்டாங்கிறது இங்கே என்ன டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பாருங்க ஆப்போசிட் அந்த லைன் லைன் ஆக்குறது அந்த கடைசி இந்த கடைசி வரைக்கும் எவ்வளோ ஒய் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட்டுங்கிறது என்னது இங்கே என்ன ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அந்த ஆங்கிளும் நைன்டி டிகிரி எங்கே இருக்குது இங்கே அந்த ஆங்கிள் இருக்கிற பாயிண்ட்டும் நைன்டி டிகிரி இருக்கிற அந்த பாயிண்ட்டும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னைக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ டிலிருந்து பி வரைக்கும் எவ்வளோ டிசி பிளஸ் சிபி அதாவது எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறதா அட்ஜஸ்டன்ட் இப்போ டேபர் காலத்தில் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பார்க்கணும் பாருங்க tan தீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியும் டேன் தீட்டா சந்திக்கிற இடம் தான் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எவ்வளோ ஒன் அப்போ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஒய்ங்கிறது என்ன ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் பாருங்க இல்லை அடுத்த ஸ்டெப்பில் கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க யார் வேண்டாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ டினாமினேட்டர் இங்கே வர்றப்போ நியூமரேட்டர் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் y என்னது 200 ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ என்ன ரீசன் ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் ஒன் அங்கேயே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாலும் ஓகே ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அங்கே போனால் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் காமன் எடுங்க ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டவுட் வந்தால் ரிவர்ஸில் போங்க டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட் ரூட் த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினே கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் ரூட் த்ரீ வேல்யூ என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க மேலே பார்த்து சொல்லுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூவில் ஒன் போனால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ டெசிமல் பாயிண்ட்டை மறந்துடுங்க அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன் தேர்ட்டி டூ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ ஹண்ட்ரடில் ரெண்டு ஜீரோ டூ டூ சார் ஃபோர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் மிச்சம் ஒன்று டூ இன்ட்டு ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு டிஜிட் அப்போ கடைசிலேருந்து மூணு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைங்க ஒன் டூ த்ரீ என்ன வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு எக்ஸ் வேல்யூ என்னென்னு கிடச்சிருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் ஏன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஸ்பீடு கேட்குறாங்க ஸ்பீடுக்கு என்ன ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் பை பர் ஆஃப்டர் டென் செகண்ட் டைம் கொஸ்டின் கொடுத்துக்கிறாங்க டென் செகண்ட்ஸ்னு பை டென் செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு கீழே டென் அப்போது அங்கே என்ன டெஸ்மல் பாயிண்ட் இருக்குது அதில் இந்த சைடு ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் மேலே மீட்டர் கீழே செகண்ட் பர் செகண்ட் இதோடு நிறுத்திடாதீங்க ஒரு மார்க் போயிடு கொஸ
மீட்டர் பர் செகண்டு கிலோமீட்டர் பெர் ஆரா மாத்திரக்கு என்ன ஃபார்முலானா இன்டூ எயிட்டீன் பை ஃபைவ் அதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ மீட்டர் பர் செகண்ட் கிலோமீட்டர் பெர் ஆரா மாறிடும் இதுக்கு ரீசன் சொல்லுங்கள் சார் ரொம்ப சிம்பிள் மீட்டர் டூ கிலோமீட்டர்னா ஒன் பை தௌசண்ட் கிலோமீட்டராக மாறிடுச்சு டிவைடட் பை செகண்டு செகண்ட் ஆரா மாற்றம்னா ஒன் ஆருங்கிறது எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸு அப்போ வெறும் செகண்டுங்கிறது ஒன் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் இது மேலே கொண்டு வாங்க மேலே கொண்டு வரப்போ என்ன ஆயிரு அந்த ஒன் பை தௌசண்ட் அப்படியே இருக்கு மேலே இருக்கிற நியூ ரேட்டில் இருக்கிறது அப்படியே இருக்குது டினாமினேட்டர் மேலே வரப்போ ரெசிப்ரோ கால் ஒன் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேலே வரப்போ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஒன் மேலே இருக்கிற கிலோமீட்டர் அப்படியே கீழே இருக்கிற ஆறு அப்படியே பாருங்கள் அந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டென் செகண்ட் டேபிள் கேன்சல் பண்ணுங்கள் அது எயிட்டீன் டைம்ஸ் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் அது தான் சிம்பிளாக எயிட்டீன் பை ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஆர்னு போட்டுக்கிறேன் இதைய எயிட்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைவால் டிவைட் பண்ண என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஆர்னு கிடைக்கும் This is the speed of the what boat. Very simple and beautiful. Marakkaam, Ram Max YouTube channel. Subscribe, share, support students. Bye.